Wow! English! Spell? Baling mo mag-English ha. Hello! Welcome to Speak with Jericho, Tagalog Edition. Madalas ko naririnig sa mga Pilipino ang mga salitang naiintindihan ko ang English pero nahihirapan akong magsalita. O mga tanong na, bakit nahihirapan akong mag-English? Ilumaki naman ako sa Pilipinas at mula pagkabata, naririnig ko ng English at expose na ako sa wikang ito. Walang problema. Sasagutin natin sa video na ito ang mga tanong na iyan at aalamin natin kung ano-ano ang mga posibleng dahilan kung bakit nahihirapan ka na magsalita sa Ingles o magkaroon ng isang maikli o mahabang pakikipagtalastasan kasama ng isa na nagsasalita ng wikang ito. Kung interesado kang malaman iyan, then continue watching. Una sa lahat, alamin natin ang pagkakaiba ng active speaker at saka passive speaker. Sa language learning o pag-aaral ng isang bagong wika, madalas na nahati ito sa apat o four strands, ang listening, reading, writing, at speaking. Kung may kakayahan ka sa apat na ito at sa tingin mo ay fluent ka, then maaari kang matawag na active speaker. Ngayon, ano ang passive speaker? A passive speaker, also referred to as a receptive bilingual or passive bilingual, is a category of speaker who has had enough exposure to a language in childhood to have a native-like comprehension of it, but has little or no active command of it. Such passively fluent individuals are often raised in an environment where the language is spoken but did not become native speakers. Ibig sabihin na bagaman marami kang exposure sa English, Baka lagi mong halimbawa napapakinggan o nababasa ang mga newspaper, magazine sa wikang Ingles pero hindi mo naman nagagamit ito sa practical na paraan, hindi mo na de-develop ang dalawa sa apat na binanggit ko kanina. Ito ang writing at speaking, which is what we call output. Ito na yung production natin ng mga input o mga salitang ipinasok natin sa ating utak sa pagbabasa at pakikinig. Halimbawa, para mas maintindahan natin ang pagkakaiba ng active at passive speaker, pansin nito. Imagine na nanonood ka ng isang pelikula sa English at nagustuhan mo ito. At naintindihan mo, pero may nagtanong sa iyo, Can you explain what happened? Kung hindi mo kaya o nahihirapan kang i-explain o i-summarize ang nangyari sa pelikula, posible na passive speaker ka. Pero kung kaya mong explain ang maging mga pinakamaliit na detalye, then possible na active speaker ka. Malinaw? Bakit ko ba ito sinasabi? Madami sa mga Pilipino kasi ang masasabing passive speaker ng English. Dahil bagaman minuminuto o oras-oras ang exposure natin sa wikang English tulad ng pakikinig sa radyo, sa mga commercial sa TV at pati na sa eskulahan, Medyo salat tayo sa paggamit ng mga natututuhan natin mga bagong salita. Hindi tayo nakakahandap ng mga pagkakataon para magamit ang mga bagong words, expressions, grammatical forms na natututuhan natin. Lack of vocabulary o kakulangan ng salita. Vocabulario. Minisan, kapag nagsasalita ka sa Ingles, baka may isa, dalawa, o tatlong salita na hindi mo alam sabihin sa Ingles at malaki ang epekto nito sa pagsasalita mo o baka ito pa ang maging dahilan kung bakit ititikom mo na lang ang bibig mo. Halimbawa, baka gusto mong sabihin sa boss mo na nagsasalita ng English. Gusto kong kumain sa labas kasama ng mga magulang ko pero dahil sa kakulangan mo ng vocabulary at dahil hindi mo alam kung ano sa English ang kumain sa labas which is to eat out baka shut up ka na lang at mag-overtime. L1 Interference or Language Transfer L1 Interference or Language Transfer is the fact that one language, particularly the first language, has on another. 
Ibig sabihin nito na may epekto ang Tagalog sa wika na pinag-aaralan mo, like English. Isa ito sa terror kung magsasalita tayo ng English o bagong wika. Maari kang mahirapan na magsalita dahil ang isipan mo ay nasa Tagalog, kaya kapag nagsasalita ka na ng English, baka sinasalin mo ang bawat word o salita na sasabihin mo from Tagalog to English. Ano ang problema? Baka may isang salita, expression, or joke sa Tagalog na walang katumbas sa English. Kung ganun nga, baka susuko ka at hindi mo na itutuloy ang sasabihin mo at more chances for you to make mistake. For example, baka during a conversation, gusto mong itanong, Pangilan ka sa mga magkakapatid. Ang salitang pangilan ay walang eksaktong katumbas sa English. Ang pangilan asks, In what order is this object on this list? Or, what is this object's ordinal number for this list? So sa tanong na, pangilan ka sa magkakapatid, mahihirapan ka talaga na magsalita sa English kung isasalin mo ito word for word. Baka isipin mo pa nga na hindi ka talaga marunong mag-English. So stop doing it. Maari mong sabihin, What is your birth order among your siblings? Although totoo, na awkward na itanong ito sa mga English-speaking people. Conversational and academic Kailangan din natin i-take into consideration ang malaking pagkakaiba ng dalawang ito. Conversational, ibig sabihin na casual way of talking between two or more people. Academic is much elevated at mas formal kaysa sa conversational. Tayo mga Pilipino, sa paaralan, we take some subjects in English tulad ng math, science, at iba pa. Pero hindi masasabi na dahil exposed na tayo sa academic English, magaling ka na o magaling na tayo sa casual conversation. Minsan, maaring mangyari na ang ibang estudyante o Pilipino, bagaman magaling academically speaking, ay maaari pa rin silang mahirapan na i-carry out ang kahit sang simpleng conversation dahil sa iba ang register o ang mga salita na ginagamit sa casual conversation at sa academic. A lack of confidence or fear of making mistakes Isa sa may pinakamalaking epekto kung bakit ang iba ay nahihirapan magsalita sa English ay dahil sa lack of confidence dulot ng smart shaming sa Pilipinas. Ang confidence natin minsan ay tinatalo ng smart shaming na parang bahagi na ng kultura ng mga Pilipino. Ano ba ito? Ito ay minsan, kapag may nagsasalita ng English o nagtitagla sa limbawa, baka sinasabihan natin sila na, Wow! English! Spell! Magaling mo mag-English ha! Dahil dito, nabablock yung motivation nila na malinang ang speaking skills nila. So no to smart shaming. Kaya alam na natin ang mga ilang posibleng dahilan kung bakit nahihirapan ka pa rin magsalita ng English. Kung gusto mong malaman kung paano ka matututo pa na magsalita malilinang ang English speaking skills mo, then panoorin mo ang susunod na video. Comment down below kung saan ka nakarelate sa mga punto na nabanggit.